，木南尘，你醒了啊？又是那种故意撞车接近我的女人。这什么情况啊？是不是木南尘醒了？主线剧情就开始了？拿了钱就走。算了，先拿钱再说。我对女人不感兴趣。我是不是在哪里见过你？你你没有啊？怎么会？放开！我们穆少对女人过敏。穆少，你没？竟然没事？穆少，你不是对女人过敏吗？我们穆是会承包你所有的医疗费。我们走。这场景怎么突然跳转、啊？我怎么一下子从酒店到了这里？也不知道冷夜寒怎么样了。最近给我看紧宋氏，一旦有什么风吹草动，就及时来提醒我。嗯，明白。我就要看一看，他们接下来。有什么打算？冷夜寒应该没事吧？他毕竟是反派。算了算了，我操他的心干嘛？吃饱了撑的。不过，看来木南辰醒了，漫画主线就可以正式开始。那我作为女主角，岂不是不用被宋若云追杀了？谢谢宋总对我们牧师集团能力的信任。我可是看着你长大的，这么叫有点见外了。我希望宋氏是看重我们牧师的能力，而不是因为您和家父是旧交。我是生意人，自然是信得过才能合作。再说呀，以后我们是亲上加亲，自然更加不同。亲上加亲？今天不止，宋氏跟我们签约，你和小云也顺便订婚，看这俩孩子在一起多般配呀、啊！南辰哥哥，我不同意这门婚事。你，南辰，不要胡闹。我没有。那你说出个理由来。因为，我有女朋友了。谁？嗯。他。嗯。我不管你是干什么的，配合我。我懂了，是这种剧情吧？假戏真做，契约女友。放心。这种我见多了，嗯，没错啊，我就是他爱慕已久、久到离谱的女朋友，洛青。我们找了你三个月，你怎么会突然出现？你和南辰，你们三个月？什么三个月啊？不可以，你们不能在一起。南辰哥哥，他就是三个月前害你的那个人。我还没找你算账呢，你。我没有伤害穆少，求求你们相信我，救命啊
，能不能说点有用的台词？是宋若云故意发短信引诱，下药陷害，这全都是宋若云的阴谋，这次很难吗？朝兄，在，拿监控录像给南辰看。是。我原本看他给家里还赌债，小小年纪就来做帮佣，兼职可怜，就让他在墓室帮忙，没想到。他竟然想要伤害南辰，如今肯定是动了想要嫁入豪门的心，不是用自己来害人。南辰哥哥，你肯定是被他给骗了。我没有，我只是想来还你的钱的，我真的什么都不知道。那天，你怎么会出现在酒店？夫人，那天有人给我发短信，说穆少叫我给他拿衣服，我真的什么都不知道。手机给我。这个宋若云，手机，我的手机，找不到了是吗？你们这种人就都只会这一个伎俩，就想着装装可怜就能蒙混过去。南城哥哥是不会管这种小事，可你骗不了我和阿姨。你家境贫寒，我们只要动动手指就够你生活一辈子了。你怎么可能不生出歪心思？真是知人知面不知心呢。阿姨，我来帮您处理，您不用操心。也好，不是我，真的不是我，我求求你们相信我。你不要再狡辩了。要不，这里好热闹，我信了。但我喜欢凑热闹。冷少，这里是墓室大厦，即使再热闹，也不属于你。我来这里并不是找墓少。是我有一笔账，要找洛小姐算一算。那你自己人，别开枪。我，阿姨、啊，我有件事情没告诉您。其实冷少和洛青早就相识。南城哥哥之前出事，冷夜寒就是幕后主使。宋小姐，还真是恶人先告状了。洛小姐，有什么想说的吗？为什么我一句话都说不出来？难道只要是漫画原剧情，我就完全没办法控制自己，只能按照场景要求？我没有，真的不是我，求求你们相信我！你平时牙尖嘴利的，怎么关键时刻牙火了？别再跟他们废话了，把洛青带下去。你说洛青和冷夜寒认识，证据呢？既然对我始乱终弃，别以为你是总裁就可以对我为所欲为。放手！我认识他，他们俩有不正当关系